नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं द बेंगाल राइडर एंड मैं हूं आपको होस्ट अर्जित अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले तो दोस्तों आज हम लोग यामा एफ जी वर्षन टू और वर्षन थ्री का एक साइड बाई साइड कंपेरिजन रिव्यू बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा क्या कुछ छोटे मोटे चेंजेस और जो भी अपरेंट चेंजेस इसमें हुआ है वो क्या है और अभी अगर आप वर्षन टू खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक्स अभी कुछ जगह पर लिमिटेड है और ये जो बाइक है वर्षन टू एफ जी वर्षन टू वो बहुत ही अभी जो लास्ट लॉट ऑफ स्टॉक्स बचा है वो आपको शायद अभी आप जाएंगे तो मिल जाएगा तो आप अगर वर्षन टू लेना चाहते हैं तो जल्दी से आपके नियरेस्ट यामा डीलर के पास जाके ये बाइक को आप ले सकते हैं तो दोस्तों चारों तरफ से मैं आपको इसका शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंसेस अपेरेंट है एंड जो डिफ्रेंसेस आपको शायद दोनों को अलग से देखने में नहीं मिलेगा उन डिफ्रेंस डिफ्रेंसेस के बारे में भी मैं बात करूँगा दोस्तों अगर हम हेडलैम्प से देखें तो वर्षन थ्री में आपको फुल एलईडी ई एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगा जबकि वर्षन टू में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है दोनों ही डीसी सेटअप पर बना हुआ है तो रोड जो रोड में जो रोशनी आता है वो बिल्कुल सेम मिलेगा और इनके जो इंडिकेटर्स है वो वर्षन टू में नीचे है और वर्षन थ्री में ऊपर दे दिया गया है क्रोम ट्रीटमेंट जो आपको वर्षन थ्री में मिलेगा वो वर्षन टू में कोई भी आपको क्रोम का कुछ देखने को नहीं मिलेगा एंड टैंक जो है वो बहुत ही मस्कुलर दिया गया है दोनों में ही अब दोस्तों हम अगर टैंक कैपेसिटी का बात करते हैं तो वर्षन थ्री में 0.8 लीटर्स बढ़ गया है वर्षन थ्री में आपको 12.8 लीटर्स का टैंक एंड वर्षन टू में आपको 12 लीटर्स का टैंक मिल जाता है फ्रंट लुक काफ़ी अलग है आप मडगार्ड पे भी देख सकते हैं ग्राफिक्स जो यूज़ होता है और फ्रंट वाइजर में जो ग्राफिक्स यूज़ होता है किसी भी तरह की ग्राफिक्स आपको वर्षन थ्री में देखने को नहीं मिलेगा टैंक के ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक्स दिया गया है स्टिकर्स दिया गया है जो कि अभी तक वर्षन थ्री में नहीं मिला दोनों ही टैंक मस्कुलर है हालांकि वर्षन थ्री में टैंक कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर यामा ने दे दिया है तो वो जो लुक है आपको कैसा लगता है आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए पीछे में भी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स का डिफ्रेंसेस है एंड दोस्तों पीछे जो सीट है वो सीट अभी पहले जैसे स्प्लिट सीट था अभी ये सिंगल पीस सीट कर दिया गया है वर्षन थ्री में और पीछे का अगर लुक देखते हैं दोस्तों तो पीछे का लुक बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम है जबकि फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स पहले वर्षन टू में आता था और वर्षन थ्री में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं मिलेगा ग्रैब बार्ड जो है वो अभी इसमें सिंगल पीस है एंड सीट आप देख सकते हैं यूनिबॉडी सीट है तो फैमिली टाइप लोगों के लिए ये बाइक और भी फ्रेंडली हो चुका है जैसे कि इसमें आपको वर्षन टू में आपको स्कीड फ्री सीट्स मिलता है वर्षन थ्री में आपको स्कीड फ्री सीट्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूनिबॉडी सीट है एंड और भी फैमिली पर्पस के लिए हो गया है अब दोस्तों अगर हैंडल बार को अगर देखें तो वर्षन थ्री में 22 टू एम एम अपलिफ्टेड हैंडल बार है यानी कि हैंडल बार को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है ताकि आपका जो सीटिंग है वो और भी कंफर्टेबल रहे मैं खुद इस बाइक को चला कर देखा हूँ और सीटिंग जो है हैंडल बार पोजिशनिंग जो है वो और भी कम्प्यूटर फ्रेंडली है एंड आपको बैठने में किसी भी तरह की लीनिंग फॉरवर्ड टाइप ऑफ पोजिशन आपको वर्षन थ्री में नहीं मिलेगा दोस्तों ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है दोनों बाइक्स एंड इसका अगर स्विच गियर को देखें तो स्विच गियर वर्षन थ्री में काफ़ी अलग बना दिया गया है और और भी प्रीमियम क्वालिटी का स्विच गियर अभी वर्षन थ्री में यूज़ होता है मीटर कंसोल भी काफ़ी चेंज हुआ है और मीटर कंसोल अब वर्षन थ्री में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला मीटर कंसोल आपको मिल जाता है ये देखिए दोस्तों जो एयर स्कूप से वो है लेकिन आपको कुछ किसी भी तरह का क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ये देखिए हेडलाइट जो लुक है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ एंड दोस्तों अगर इसका हम सिमिलर पॉइंट्स की बात करें तो इंजन बिल्कुल ही सेम है हालांकि वर्षन थ्री में थोड़ा सा लोअर एंड जो टॉर्क है उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ही सेम है और जो हम वेट की अगर बात करें तो वेट 132 थर्टी टू के जीज था वर्षन टू में और वर्षन थ्री में वन थर्टी में है ग्राउंड क्लियरेंस वन सिक्सटी mm है सीट हाइट बिल्कुल सेम सेवन नाइन्टी एम में और जो व्हील बेस है वो दोनों में ही थर्टीन हंड्रेड mm है मीटर कंसोल दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग मीटर कंसोल दोनों में दिया गया है हालांकि इनका डिज़ाइन सेम है लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वर्षन थ्री में मिल जाएगा और दोस्तों अगर हम इसके जो सस्पेंशन है सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन बिल्कुल सेम है ब्रेकिंग बिल्कुल सेम है एंड दो जो टायर्स है टायर्स भी बिल्कुल सेम दिया गया है सेम स्पेसिफिकेशन के ब्रेक्स और टायर्स आपको मिल जाता है एंड जो सस्पेंशन सेटअप है उनका जो सेटिंग है वो भी पहले जैसा ही सेम रखा गया है बस जो डिफरेंसेस है वो आपको वर्षन थ्री में सिंगल चैनल एबीएस मिल जाएगा जबकि वर्षन टू में आपको किसी भी तरह का एबीएस नहीं मिलेगा अब दोस्तों जो सीट्स है पीछे का जो सीट है वो अराउंड ट्वेंटी फाइव mm ऊपर कर दिया नीचे कर दिया गया है वर्षन टू के मुकाबले ताकि
अब दोस्तों अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज लगभग आपको फोर्टी फाइव किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिल जाएगा एंड इसका जो लुक है दोस्तों ये भी आप दे और जो इसका स्टार्टिंग सिस्टम है दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा किक स्टार्ट का ऑप्शन किसी में भी आपको नहीं मिलेगा दोनों में ही दोस्तों आपको बैंक एंगल सेंसर मिलेगा यानी कि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक दोनों ही है ताकि और जैसे ही आपका बाइक गिर जाए वो अपने आप इंजन ऑफ कर देगा ताकि आपका जो सेफ्टी है वो बना रहे एंड इसका जो एक्स शोरूम अगर कीमत की बात कर, बात करते हैं तो वर्षन टू में आपको एट्टी सेवन थाउजेंड अप्रॉक्स एक्स शोरूम मिल जाएगा कोलकाता में एंड वर्षन थ्री का अगर कोलकाता के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो अराउंड नाइन्टी है तो दस हज़ार रुपीज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा दोनों ही वर्षन में और ऐसे भी अभी बहुत लोग हैं जिनको वर्षन टू ज़्यादा पसंद है तो अगर आप वर्षन टू लेना चाहते हैं और अगर आप थोड़े से कम बजट पे हैं तो आप वर्षन टू अभी लिमिटेड स्टॉक्स है तो आप नियरेस्ट यामा डीलर के पास जाके ले सकते हैं और दोस्तों मैं आपको ये पूरा जो रिव्यू है ये जो पूरा कंपैरिजन का रिव्यू है चारों तरफ से लुक्स के हिसाब से मैं आपको दिखाते दिखाते बता रहा हूँ एंड दोस्तों यही था कुछ चेंजेस इसका जो रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग